So vamos a comenzar. So let's start. El libro de Juan capítulo 14. The book of John chapter 14. Uh, verse 26. Versículo 26. And I want you to see what Jesus said about the Holy Spirit. Quiero que vea lo que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo. Mas el consolador, But the el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. The Holy Ghost whom the Father will send in my name, you he shall see, teach one of the functions things. of the Holy Spirit is to teach all things. Una de las funciones del Espíritu Santo es enseñar todas Anything las cosas. Anything that you want to know Ask the Holy Spirit. Que usted quiera saber, pregúntese al Espíritu Santo. You don't know anything about what is happening. Si no sabe lo que está pasando, pregúntele al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios sabe todas las cosas. The Spirit of God knows all things. Amen, por favor. Say amen, please. Y os recordará todo lo que os ha dicho. And he'll bring into remembrance everything I have Ray, said. Uh, os recordará todas las cosas que os ha dicho. He will remind you of all the things so I have said. So he said he will teach you all things. Dice que él le enseña todas las cosas. Y le va a recordar todas las cosas. And then he'll remind I you. I remember of all when things. I used to go to college. Me acuerdo cuando yo iba a la universidad. I studied. Yo estudiaba. All night. Sometimes two days, three days studying. A veces dos, tres días estudiando. And and when I went to the, to do the test, entonces iba a tomar el examen. I asked God. Y le pedí a Dios. I said, God, I don't remember. Decía, Señor, no me acuerdo. And the Lord said, Ask my Holy Spirit. Y el Señor le dijo, He will remind you what you studied. Que él te va a recordar lo que hayas estudiado. El problema es muchos de ustedes que quieren que le recuerde lo que no han estudiado. The problem is many of you want him to remind you of something you didn't study for. Pero si no. So and he reminded me. Y él me recordaba. So decía Señor, recuérdame y me recordaba. I would say, Lord, remind me. So él lo va a recordar no solamente las cosas de la palabra, lo que Cristo hizo, sino nos va a recordar todas las cosas. But he'll remind us all Amen. things. Amen. Estamos viviendo en unos días gloriosos. So we're living in glorious days. The los los días más grandes del derramar del Espíritu Santo. The greatest days of the outpouring of the Holy Spirit. Can I have the piano being played? Uh, just just the piano. El resto de los muchachos sienten. So the greatest outpouring of the Holy Spirit. El derramamiento más grande del Espíritu Santo. The outpouring will cause the greatest revival in history. Y ese derramamiento va a traer el avivamiento más grande de la historia. Va a crear un despertar espiritual. It will create a spiritual awakening. Estamos viviendo en la fiesta del Espíritu Santo, que es la fiesta de Pentecostés. We're living in the feast of the Holy Spirit. That's the feast of Pentecost. La fiesta de Pentecostés dura dos mil años. The feast of Pentecost lasts two thousand years. Ya estamos en el año mil novecientos ochenta y seis. And we're already in 1986. If we're going by the feast, we would only have about 10, 12 years Cristo left. Viene three or four years are left. Christ is so coming soon. So the revival 2.0 uh, has begun. Avivamiento 2.0 ha comenzado. As the time passes, Según pasa el vamos tiempo, a ver un incremento del mover del espíritu en el mundo. We're going to see an increase of the move of the spirit in the world. El primer, the first birth of the Holy Spirit. El primer soplo del Espíritu Santo was in the day of Pentecost. Fue en el día del Pentecostés. Now we are seeing the second breath of the Ahora, Holy Spirit. Estamos viendo ese segundo the soplo del Espíritu Santo. The two point Holy Spirit. El Espíritu Santo versión 2.0. We have entered in the days of shaking. Hemos entrado en días de sacudimiento. And we need the Holy Spirit to guide us. Y necesitamos que el Espíritu there's Santo nos guíe. Of, there's a lot of deception. Hay mucho Ray, engaño. can you do what I said? Um, so that. So lift your hands to the Lord. Así que levante sus manos al Señor. Say, Father. Y diga, Padre. Open my eyes. Abre mis ojos. Open my ears to hear. Abre mis oídos para oír. Holy Spirit. Espíritu Santo. Come afresh on me. Ven sobre mí fresco. They come afresh on me. Diga, ven sobre diga, mí. Diga, ven fresco sobre mí. Come fresh upon me again. See, it's when God, in este tiempo de, de crisis en el mundo. During this time of crisis in the world. En este tiempo de problemas en el mundo. During this time of problems in the world. Dios va a introducir su Espíritu Santo. God will introduce His Holy Spirit. De una manera que nunca lo hemos visto. Like we've never seen before. So it's important to understand who's the person of the Holy Spirit. Es importante entender quién es la persona del Espíritu Santo. Quién es la persona del Espíritu Santo. Who is the person of the Holy Spirit? Anote por favor. Write it down, please. Who's the person of the Holy Spirit? Quién es la persona del Espíritu Santo? In a very simple way, where's the verse for that? De una manera muy sencilla. Is the third person of the Trinity. Él es la tercera persona de la Trinidad. The Father. El Padre, the Son, está el Hijo, and the Holy Spirit. Y el Levante Santo. su mano. Lift up your hand. Diga, the Father, say, Padre, the Son, Hijo, and the Holy Spirit. Y Espíritu Ahora Santo. lo puede decir más fuerte. Diga, el Padre, say, the Father, el Hijo, the Son, y el Espíritu Santo. And the Holy Spirit. So I want you to see something. Quiero que vean algo. El Padre is is the Anointer. 
the father, el padre es quien que unge. Jesus is the anointed. Jesús es el ungido. And the Holy Spirit is the anointing. Y el Espíritu Santo es la unción. Voy a repetir. Now I'm going to repeat that. Diga, el Padre es el que unge. Say, the Father is the Vamos, anointer. Vamos, dígalo, por favor. Come on, say. Diga, the Father anoints. El Padre unge. Diga, the, the Jesus Jesús is the anointed. Es el ungido. And the Holy Spirit is the anointing. Y el Espíritu Santo es la unción. Can I hear an amen on Escucho that? Su amen. One of the names of the Holy Spirit is the witness. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el testigo. John 15:26. Juan 15:26. Vamos a verlo. Le llaman el testigo. Let's read it. He's called Un the testigo witness. es uno que habla eh, confirmando lo que otro está diciendo. A witness is someone who speaks to Cuando confirm usted va a la corte, When you go to court, hay un testigo que vio el accidente. There's a witness that saw the accident. Y dice yo lo vi. And he says, I saw Yo puedo testificar de so ello. I can testify about so, el Espíritu Santo testifica de Jesús. So the Holy Spirit testifies about Jesus. Míreme, por favor. And look at me, please. De su vida. About his life. De su ministerio. His ministry. De su muerte. About his death. Y de su resurrección. And about his resurrection. Porque es un testigo. Why is he a witness? Porque él estuvo ahí cuando Cristo estuvo en la tierra. Because he was there when Christ él was on the earth. Él estuvo cuando Cristo murió. He was there when Christ él estuvo died. estuvo cuando Cristo resucitó. He was there when Christ so resurrected. So he's a legal witness. Así que él es un testigo legal. Él lo vio. Because he saw it. Dice amén a esa palabra. Would you say amen to that word? So the job of the Holy Spirit. Entonces el trabajo del Espíritu Santo. Pero cuando ve que el Consolador, el Padre, dice el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. It says the Spirit shall testify of me. Cuando estoy hablando yo de Jesús. When I'm speaking about Jesus. El Espíritu Jesus, Santo dice sí, eso es así. The Holy Spirit says yes, it's like that. Y usted that. siente que lo que yo estoy hablando es la verdad. And then you feel what I'm saying is the Porque truth. Porque él testifica de la verdad. Because he testifies about the truth. ¿Cuántos de ustedes han escuchado un mensaje y cuando lo escucharon el predicador que está hablando, usted dice, no sé, había algo en mi espíritu que rechazaba eso. How many of you have ever heard a preacher as you heard you say, I don't know, something well, in my spirit that was rejects the Holy that spirit preacher. In you. Es el Espíritu Santo. The Holy Spirit was saying, el Espíritu Santo that is not the truth. Esa no es la verdad. Because when it is the truth, he'll testify about the John truth. Because when it is the truth, he'll testify about the truth. John 16, 13. Juan 15, 16. He, el, he's the Spirit of truth. Él es el Espíritu de la verdad. Levante su mano y diga, the Holy Spirit is the Spirit of truth. Diga, el Espíritu Ronald. Santo es el Espíritu de la verdad. Call. Okay, vamos a leerlo. Pero cuando el Espíritu de verdad But when the spirit of truth, the spirit of truth, el espíritu de verdad. Okay, look at me for a moment. Mírame un momento. Mírame todo, por favor. Everyone, look at me, please. En este momento, at this moment, hay un, una guerra en el mundo del espíritu. There's a war in the spirit world. Y la guerra tiene que ver con la verdad. And the war has to do with the truth. There's a fight for the truth. Hay una pelea por esa verdad. Dicen los estudiosos de todo lo que es el social media Those that study everything to do with social media que una mentira that one lie es seis veces más rápido que una verdad travels six times faster than dicen a truth. que la verdad es boring they say truth es algo aburrido que la verdad es algo aburrido that truth is boring pero usted ve una noticia mala se propaga seis veces más rápido but if you see bad news that'll spread six usted times faster usted ve la verdad faster. you see the truth destruyeron el testimonio de una persona they destroyed somebody's testimony y después cuando salió la verdad but later when the truth comes out no sale la verdad the truth doesn't even come out porque la verdad no paga because that truth doesn't sell lo que paga sell. es la mentira what sells is the lie ustedes me escucharon Did you hear that? digan amén por Say favor amen, so vivimos en tiempos so we're living in times donde hay una guerra por la verdad where there's a war write over that truth. down please anótelo por favor what is the truth ¿Qué es la verdad what is the truth ¿Qué es la verdad the truth la verdad anótelo the truth write it down verdad is the highest level of reality es el nivel más alto de realidad It's the highest level of reality. Es el nivel más alto de realidad. What that means is, lo que eso significa es, no existe algo mayor que la verdad. There's nothing greater that exists above truth. There's nothing beyond the truth. No hay nada más allá de la verdad. Levante su mano, diga, I believe the truth. Lift up your hands and say that yo creo the, la the verdad. The truth is not something abstract. La verdad no es algo abstracto. The truth is not something 
um, um, the truth is a person. La verdad es una persona. Is Jesus. Es Jesús. He is the truth. Él es la verdad. Diga, él es la verdad. Say that he is the truth. So I want you to see that the job of the Holy Spirit is to reveal the truth. Quiero que vea que el trabajo del Espíritu Santo es revelar la verdad. Si saber algo acerca de mí, if you want to know something about me, you want to know the truth about me. Usted quiere saber la verdad acerca de mí. Ask the Holy Spirit. Pregúntele al Espíritu Santo. No se vaya por lo que le dicen en YouTube. Don't go by what you hear on YouTube. Ask the Holy Spirit. Pregúntele al Espíritu Santo. If you want to know about anything, si usted quiere saber acerca de cualquier cosa, the truth about something, la verdad de algo. Ask the Holy Spirit. Pregúntele al Espíritu Santo. Es el Espíritu de verdad. He is the Spirit of truth. Es el testigo de Dios. He is the witness of God. Le doy un aplauso a Jesús. Would you give Jesus an applause? So say Holy Spirit. Diga Espíritu Santo. Reveal the truth. Revélame la verdad. For some people, they cannot take truth. Algunas personas no toleran la verdad. Because they are immature. Porque son inmaduros. And and they don't take the truth. Y no they toleran take it la as verdad. an offense, very offensive. Lo toman como una ofensa, algo ofensivo. So the truth. Pero la verdad. Is the highest level of reality. Es el nivel más alto de realidad. The truth is what causes a thing to be. La verdad. If you want to put that post, please. Es lo que causa que algo sea. The truth is what causes a thing to be. La verdad es lo que causa que algo also, sea. The truth is the highest level of reality. Porque la verdad es el nivel es más el alto nivel de realidad. Es el nivel más alto de realidad. The highest level of reality. Y es lo que causa que algo sea. And it's what causes a thing to si be. Si no tiene verdad en lo que usted dice, no existe. If there's no truth in what you're saying, it doesn't exist. Algo real es la verdad. What causes something to be real is that no it's true. You can't drown truth. La no la tapar. You can't cover up truth. La no puede, no puede negarla. You can't deny la truth. Te va a ser libre. The truth will set you free. So, en medio de tanto engaño, so then in the middle of so much deception, que sepamos la verdad. it's important that we know no the truth. The spirit of truth. And who guides us? El Espíritu he de is verdad. also known as the spirit of life. Él también es conocido como el Espíritu de vida. Yo quiero que vayan en Romanos capítulo 8, verso 2. Look at Romans chapter 8, verse 2. Eh, dice allá. The it spirit says there, of, of, of Romans 8, 2. En Romanos 8, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. For the law of the spirit of life in Christ Jesus the has made me free. The spirit of life, el espíritu de vida. Spirit of life. Eh, cada vez que el Espíritu Santo está en un lugar, every time the Holy Spirit is somewhere, hay vida. There is life. Salmos 33, 16 dice que el Espíritu Santo. Psalm 33, 16 says the Holy Spirit. Sopló aliento de vida. Breathe his breath of life. 33 high. no remember I gave it to you for you to put it 33.6 so levante su mano so lift up diga el Espíritu Santo say Holy Spirit es el Espíritu de verdad por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca el aliento de su boca el aliento de su boca so when the Holy Spirit el Espíritu de Dios la palabra de Dios the word of God, sin el Espíritu Santo without the Holy Spirit, it's, just, it's just something a, a, another book solo fuera otro libro pero como el Espíritu de Dios fue el que le dio vida supló sobre ella but the Spirit of God los gave hombres life, que la escribieron this, la inspiraron the, the men that wrote it were inspired la palabra by inspirar him. significa eh, eh, crear aliento le dieron sopló the word inspired it means breath y donde hay aliento del Espíritu hay vida and wherever there is the breath of the Spirit there is life and I hear an amen on escucho that escucho su so ahora there's so many reasons the Holy Spirit in the church is, is quenched Hay tantas razones por las que el First Thessalonians 5.19 en la iglesia está apagado the main reason why there's no life la primera razón no hay vida there's no uh, leading of the Spirit no hay guianza del Espíritu because the Holy Spirit is quenched porque el Espíritu Santo está apagado dice no apaguéis el Espíritu and it says quench not the Spirit la palabra apagar significa uh, quench the fire esa palabra quench significa apagar el fuego. Apagar el fuego. It means to quench the Eso fire. significa cortar el fuego. It means to cut off the fire. Parar el fluir del espíritu. To stop the flow of the spirit. Acá? Are you all here? Parar el fluir del espíritu. To stop the flow of so, the spirit. Lo, mire lo que ha pasado. So look at what's Como happened. el espíritu no está en la iglesia. So because the spirit isn't operating in the, the church. The church has replaced the move of the spirit in the name of order. La iglesia ha reemplazado el mover del espíritu en nombre del orden. 
Tenemos que mantener el orden. Meaning we need to keep order. I agree. Y estoy de acuerdo. Pero la meta no es el orden, el la meta es la vida. But the goal is not order, the goal is life. Okay, ¿de qué le servía a usted so what que haya mucho you? orden en nuestra iglesia? For there to be a lot of order But in there's our church, no life. Pero si no hay vida. So we use order to bring the life. Entonces usamos el orden para traer la ¿Están vida. ¿Están acá ustedes? Are you all here? So los programas del hombre han reemplazado la guianza del Espíritu Santo. So programs of men have replaced the guidance of the, the Holy Spirit. The question is, how many of the decisions we make came from the Holy Spirit. La pregunta es cuántas de las decisiones que tomamos vinieron del Espíritu Santo. ¿Cuánto el Espíritu de Dios nos guió? In how many Romanos the capítulo 8 verso 14. Romans chapter 8 verse 14. The programs of men Los programas del hombre. Has replaced the leading of the Holy Spirit. Han reemplazado la guianza del Espíritu Santo. Quiero que vea por favor. I want you to see this please. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. For as many as are led by the Spirit of God estos son hijos de Dios These are the sons of God. voy a repetirlo let's I'm read it repeat. together en español y después en inglés go Vamos one two three, three go porque todos los que son guiados por, por el Espíritu de Dios, de Dios estos son, son hijos, hijos de, Dios. de Dios ok el Espíritu de Dios nunca te va a guiar a una mentira the Spirit of God will never lead you into a lie nunca te va a guiar a algo que te va a ir mal. He'll never lead you into something where it'll go Siempre te va a guiar a algo sobrenatural. He will always lead you into something that's supernatural. Y los guiados por el Espíritu Those that are led by the son Spirit los hijos maduros. Are the mature sons. Not all sons and daughters are mature to be led by the Spirit. No todos los hijos e hijas son maduros para ser guiados por el Espíritu. And I want you to write this down. It's not my notes, but you can write it down. Quiero que lo anoten. No están en mis apuntes, pero anoten. And I learned this from Jesus, my Lord. Y esto yo lo aprendí de Jesús, mi Señor. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. I mean, Jesus. Es decir, Jesús. As men. Como hombre. He was Holy Spirit sensitive. Era sensible al Espíritu Santo. Dale volumen allá. Holy Spirit led. Era guiado del Espíritu Santo. And Holy Spirit discipline. Y disciplinado en el Espíritu Santo. Yes. Tres cosas. Three things. Holy Spirit led. Guiado por el Espíritu Santo. Holy Spirit. Um, Uh, discipline Disciplinado en el Espíritu and Holy Santo. Spirit sensitive y sensible al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? what does that mean? Yo aprendí eso del Señor. I learned that from the Lord a veces he tenido un mensaje Sometimes I've had a message. que Dios me habló a estudiar por tres semanas God spoke to me. I studied it for three weeks. y cuando subí allá and then when I get me up dijo there, no prediques it's like, Don't preach that. I have to be disciplined yo tuve que ser disciplinado disciplinado con el tiempo disciplined in time nunca solo enseño I never only teach yo enseño y demuestro I teach and I demonstrate denle más fuerte ese aplauso por give favor give him a stronger applause so we have to be disciplined by the Holy Spirit entonces tenemos que ser disciplinados I am Holy en el Espíritu Spirit sensitive. yo soy sensible al Espíritu Santo I am Holy Spirit disciplined disciplinado Even en el Espíritu Santo even in my prayer life aún en mi vida de oración I just say, what well, Holy Spirit, what do you want? Yo le digo, Espíritu Santo, ¿qué quieres tú? I am tú? here. I want to follow you. Yo estoy aquí. Yo te quiero so seguir me a someto ti. a su guianza. So I submit to his me guidance. Me someto a su leading of the Holy Spirit. Me someto a la guianza del the Espíritu Santo. The Holy Spirit will always lead you into a supernatural encounter. El Espíritu Santo siempre le va a guiar a un encuentro sobrenatural. Siempre. Always. El Espíritu de Dios siempre te va a guiar a un encuentro con Dios. The Spirit of God will always lead Digan you to an encounter with palabra. God. Would you say amen to Pero that ahora, en vez de ir a buscar la guianza del Espíritu esto sucede con los creyentes que son una mente administrativa más logística que espiritual que son guiados más por lo administrativo pero la decisión que usted haga si no la hace por el Espíritu es carnal lo carnal no va a producir nada espiritual and the carnal thing can't produce anything so, spiritual. es importante que en los tiempos que vivamos so it's important. In the times el that Espíritu we're te va a guiar a la iglesia correcta the spirit of God will lead you to the right te va a conectar con la gente correcta He'll connect you to the right people. 
So he will lead you to the correct business. Él le va a guiar al negocio correcto. To the right business. Al negocio he correcto. He will lead you to the right person. Él le guía a la persona because correcta. Because he leads you supernaturally. Porque él le guía sobrenaturalmente. Estamos acá. Are we here? No, was, have you been in a place where you said, "How am I? ¿Cómo yo? ¿Cómo yo estoy acá? Have you ever gotten somewhere and you asked, "How am I even acá? here? How am I even well, here?" Well, the Holy Spirit led you there. Bueno, fue el Espíritu Santo quien lo guió. Están acá ustedes. So now we understand Ahora que en los tiempos que vivimos that the times that we need to be led by the Spirit. Que ser Quiero por que vea tres cosas I want you to see three que hacen things. el cristianismo diferente a más de cuatro mil religiones del mundo. That make Christianity different from over 4,000 religions in the world. Cuatro mil religiones del mundo. Four thousand religions of Quiero the world. Quiero que lo vea, I want you to see this. What makes you different? ¿Qué lo hace a usted diferente? ¿Qué es lo que hace a mí a usted diferente con los testigos de Jehová? What makes con los you mormones? Different from the Jehovah's Witness? ¿Qué nos hace diferente? The Mormons, what makes Tres us cosas. Three things. La cruz de Jesús. The cross of Jesus. Ningún líder religioso murió por sus seguidores. No religious leader has died for his Solo followers. Jesús. Only Jesus. Ahí es para que usted le dé un aplauso grande. Right Jesús. there you should give him a strong applause. Number two. Número dos. The supernatural. Lo sobrenatural. Es decir, the supernatural. Lo sobrenatural. Ahí está el verso. What do you mean? ¿Qué quiere decirme? Ningún budista, that no Buddhist, musulmán, or Muslim, o, ma, o un mormón, or Mormon, van a sus templos esperando que un ciego vea. Go to their temples expecting to see a blind person see. Porque ellos no tienen lo sobrenatural. Because they don't have the supernatural. Esto está enchufado al servicio, está desconectado. Are you connected to the service o sea, or are you disconnected? What I'm saying is, lo que le estoy diciendo they don't es, have the supernatural. ellos no tienen lo sobrenatural. Nosotros venimos a la iglesia. But we come to church. Debemos de venir expectando algo sobrenatural. And we should come expecting Dáselo something fuerte. supernatural. Give it to him strong. Fuerte, fuerte. Díganme strong, esa strong. palabra. Say amen to that word. Si no estamos como otra religión, If not, we're like another religion. es another religion. Fuéramos otra religión. Pero entonces lo que nos hace diferente, But what makes us different, the supernatural, es lo sobrenatural. The above and beyond. Lo que está por encima y más allá. Yeah, the above and beyond. Say it, eh, por encima y más and allá. Number three, y número tres, the Holy Spirit. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. El Espíritu Jesús Santo. Jesús no dijo. Jesus said, I will leave you another counselor to the Mormons. No dijo, te voy a dejar otro consolador hablando a los mormones. He said, I will leave the church. Le dijo, a la iglesia le dejo. Another counselor. Otro yes. consolador. So nosotros tenemos al Espíritu Santo. So we have the Holy Spirit. Un aplauso por favor. So give him an applause, please. So now we understand. Así que ahora entendemos. Que si tenemos lo sobrenatural. That if we have the supernatural. La cruz, Cristo pagó en la cruz. Cross and Christ paid obra terminada His work, nos hace diferente al resto ya Cristo pagó por nuestros pecados hemos sins. sido perdonados We've been forgiven. In the Holy Spirit. y tenemos al Espíritu, el Espíritu Santo. Santo nos ha empoderado the Holy Spirit has empowered Now, we understand. Us. let's go why the necessity or let me go before I go to the necessity Entonces, antes de ver la necesidad, let's go into the rejection we're going to come back into here vamos a regresar a esto Why the rejection of the Holy Spirit in the iglesia? Pero por qué el rechazo ¿Por qué del Espíritu Santo? Porque la iglesia ha rechazado al Espíritu Santo. Why has the church rejected the Holy Spirit? ¿Cuáles son las cosas que han rechazado? What things have Take they a rejected? Picture. Tómelo, por Tome favor. su foto. Primero. First, el rechazo del Espíritu Santo por la iglesia. The rejection of the Holy Spirit by the church. Alguien dice, pero ¿cómo han rechazado al Espíritu Santo? Someone may say, but what do you mean they've rejected the Holy Spirit? Hay iglesias There are churches que cuando una persona comienza a hablar en lengua lo mandan a callar. That when a person starts to speak in tongues, they tell them to be quiet. Hay alguien que le pasó eso acá? Has that ever happened to anyone here? Que usted comenzó a hablar en lengua y lo mandaron a callar. That you started to pray in tongues or speak in tongues so and they told you to quiet. What are they doing? ¿Qué están haciendo? Rejecting a gift of the Holy Spirit. Están rechazando un don del Espíritu Santo. No sé si me entendieron. I don't know if you understood. So no la persona misma. So the person himself han rechazado la persona misma del Espíritu the person, number the two Spirit, the gifts dos, of the Holy Spirit los dones del Espíritu Santo eh, le, ¿dónde está el inglés? están todos en español where are the English part los dones del Espíritu Santo the gifts of the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit los dones del Espíritu Santo ok question pregunta vamos allá primera de Corintios 12.31 
1 Corinthians 12, 31. How many services we come to church and we hear somebody calling out conditions? ¿A cuántos servicios venimos a la iglesia y escuchamos a alguien llamando condiciones? Vamos a casa de paz. We go to a house of peace. And we never, never desire the gifts of the Holy Spirit. Y nunca deseamos los dones del Espíritu Santo. Nunca. Never. So, porque un solo Espíritu fuimos todos bautizados, esclavos, y se nos dio a beber. Is that 2, 12, 13? What is the verse I gave you? Le doy los versos. That's what, for you to do it. Okay, the, the, the gifts of the Holy Spirit. 12.31 me ponen algo que yo no llamé y yo se lo había dado 12.31 levante su mano 12.31 procurad pues los dones mejores but covet earnestly the best gifts ¿qué dones? what gifts? los dones del Espíritu ¿están acá o están the enviando gifts mensajes? Of the Spirit. Are you here? Si usted está en el teléfono, phone, usted está desconectado de la palabra. A menos de que use el teléfono para escribir. Pero no conteste el teléfono a nadie. Hoy en la mañana message. hablé de una iglesia dormida. Es una iglesia desenchufada. Desconectada. Dormida. Asleep. Que no sabe lo que está pasando a su alrededor. ¿Están acá? Yo decía, si usted está en tu teléfono ahora, usted está desenchufado. A menos que esté escribiendo. So, Procura pues los dones mejores. But covet earnestly the best La pregunta gifts. es, ¿cuál es el mejor don del Espíritu? The question is, what's the best gift of the Spirit? You can say prophecy. Usted decir you profecía. can say uh, the gift of discernment. Decir el don de usted discernment. puede decir el don de milagros. The gift of miracles. El mejor don es el que usted necesite. The best gift is whatever you need. ¿Cuántos de ustedes reciben lo que han ministrado? Do you receive what I've ministered? Una palabra de ciencia. One word of knowledge. Puede cambiar una profecía. One prophecy. Puede cambiar la vida, el destino de una persona. Can change a person's life and their Como destiny. Que we don't want prophecy in the church. Pero en la iglesia no queremos profecía. We don't want prophecy. No queremos profecía. We, we, we never see the gifts manifesting. Nunca vemos los dones manifestados. Because we like to preach. Porque nos gusta es predicar. Preach, preach, preach. That is awesome. Y eso es tremendo. Pero mostremos los dones del Espíritu. But let's demonstrate Yo muestro the los mejores dones. I can go in the gifts. nine gifts tonight. Pudiera entrar en los nueve dones en esta noche. And go one by one. E ir uno por uno. But we don't have the time. Pero no tenemos el so quiero que vayamos otra vez, por favor. So I'd like us to go so back. as we see, we reject his supernatural power. Y vemos que rechazamos su poder sobrenatural. La persona, the person, los dones, his gifts, y su poder. and his power. We reject them. Lo rechazamos. Keep, keep going, please. Me pueden poner el coso rápido. So we reject the supernatural power. Entonces rechazamos su poder sobrenatural. Why? Por qué? Because the church like entertainment. Porque a la iglesia le gusta entretenimiento. So the Holy Spirit. Entonces el Espíritu Santo. Power of God for some in some places is something of the past. Y el poder de Dios en algunos lugares es algo del pasado. Y este es el problema. And this is the problem. No podemos suplir la necesidad de la gente sin el poder de Dios. We can't supply the needs of the people without the power of God. Estamos acá ustedes. Are we here? So if you see the Holy Spirit, Entonces, si usted mira el now Santo, why, why the necessity of the Holy Spirit? ¿por qué la necesidad del Espíritu Santo? Vamos a ver por qué la necesidad, por qué lo necesitamos. Let's look at why we need him. En tiempo de crisis. In times of crisis. ¿Quién es el consolador cuando usted está pasando un problema? Who is your comforter when you're going through a problem? Esa voz que le dice. It's that voice that tells you. Sigue. Keep going. Sigue. Keep going. Sigue. Keep going. I am with you. Yo estoy contigo. I believe in you. Yo creo en ti. Go. Sigue. Go. Sigue. Go. Keep Sigue. on moving forward. Sigue. Sigue hacia adelante. Dicen amén esa palabra. Dile que te la Keep moving forward. Tell the person next to you. Sigue Why adelante. Why the necessity of the Holy Spirit? ¿Por qué la necesidad del Espíritu Santo? One. ¿Por qué? The Holy Spirit is not an option but a command. El Espíritu Santo no es una opción, es un mandato. Hoy en la iglesia lo tenemos con una opción. Today in the church we have him as an option. As one option. Como una opción. Acts chapter 1 verse 4. Hechos capítulo 1 versículo 4. Jesus said. Jesús dijo. No se vayan de aquí. Don't leave here. Hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Until the Holy Spirit has come upon you. Dijo, no se vayan 
I don't want you to go in the basis of knowledge. Dijo, no quiero que se vayan basados en conocimiento. I don't want you to go in basis of titles and no diplomas. Quiero que vayan basados en títulos y en diplomas. I want you to go in the basis of power. Quiero que vayan basados en poder. No estén juntos, les mando. He commanded them. Les mando. He commanded them. No le, no le dijo, if you want to. No les dijo, bueno, si quieren. He commanded them. Sino que les mando. So yo te ordeno que vayas so en el poder de Dios. I command you, he said, go in the power of the Spirit. Y que se fueran de Jerusalén, sino que esperan la promesa por la cual oíste de mí. He commanded them not to depart, Let's but to back. wait for the promise you've heard so from me. So the Holy Spirit is not an option. El Espíritu Santo, entonces, no es una opción. Es un mandato, es una orden. It is a commandment, it's an Number order. Two. Dos. Sin el Espíritu Santo somos testigos ilegales. Without the Holy Spirit we are an illegal witness. What do you mean? ¿Qué quiere decir? Cuando una persona se stand on on court Cuando una as persona a witness, va a una corte un tribunal como testigo. They need to have proof. Tienen que tener pruebas. Evidences. Evidencias. If they don't they illegal witness. Si no la tienen son ilegales como Nosotros testigos. le decimos a la gente. So we say to people, Jesus is real. Jesús es real. Amen. And the person said I'm sick. Y la gente dice estoy enfermo. But you don't pray for them. Y no usted porque no ora por ellos. Show them that you are legal, you legal witness. Muéstrele que usted es un testigo legal. Estamos acá. Are we here? Si no le mostramos que lo que nosotros decimos somos ilegales. If we don't show what we say then we're Number illegal. Number 2. Number three, Tres. without the Holy Spirit, Sin el no podemos Santo. conocer a Jesús. We cannot know Jesus. Es el Espíritu de Dios que nos atrae a Jesús. It's the Spirit of God who attracts us to Jesus. He revealed Jesus. Él es quien revela, revela Jesús. la persona, el ministerio, la muerte, la resurrección de Jesús. He reveals the person, the ministry, the death, and the resurrection of Jesus. The criteria for the ministry is to be anointed with the Holy Spirit. El criterio para el ministerio es ser ungido con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el criterio para estar en el ministerio hoy? What is the criteria to be in ministry today? Oído. Listen. Graduarse del instituto bíblico. To have graduated from the Bible Institute. Si usted se graduó, you're ready for ministry. If you graduated, ya está listo para el ministerio. Y, y en la Biblia, desde Génesis hasta Revelación. But in the Bible, from Genesis to Revelation. Todo esto. All of this. El, el criterio para estar en el ministerio es estar ungido. The criteria to be in ministry is to be anointed. Gracias a Dios por la educación. And thank God for education. Gracias a Dios por los diplomas. And thank God for degrees. Pero eso no es el, la, el criterio para estar en el ministerio. But that's not the criteria is to that be in you ministry. Anointed. Es que usted esté ungido. Cuando yo le pregunto a mis pastores, when I ask my pastors, cuando yo los pongo a predicar, when I have them stand yo le digo, preach, esto hiciste bien, esto hiciste bien. I tell them, you did this right, you did this right. hiciste eso. You preached and you did this. Y al final le digo, and at the end I say, todas esas cosas se arreglan. All these things can be El fixed. problema es que if you're not anointing, there's a problem. Pero si no estás ungido, ahí sí hay un problema. Because I can't give it to you. Porque eso no te lo puedo dar yo. God is the only one that can. Dios es el único que te da eso. Usted no puede arreglar el no estar ungido. If you're not anointed, you can't fix that. La tragedia más grande de la vida es estar ungido y no saber para qué. The greatest tragedy in life is to be anointed but not to know what for. The anointing is given to you according to purpose. La unción es dada a usted conforme a su propósito. Es decir, Dios te ungió para algo, no estás ungido por accidente. Meaning you're anointed for something, you're not anointed by accident. What do you mean to be anointed? ¿Qué quiere decir estar ungido? To be anointed. El estar ungido. It means to be supernaturally empowered to do the impossible. Significa estar sobrenaturalmente empoderado para hacer lo imposible. Tú dices, yo estoy ungido cuando estoy empoderado para hacer lo imposible. You say I've been anointed when I've been empowered to do so the impossible. So without the Holy Spirit. Entonces, sin el we Espíritu Santo no podemos suplir las necesidades humanas. ¿Cómo que la psicología va a suplir a, a una persona que está loca? How can psychology supply the needs of a person who's crazy? ¿Cómo que consejería? I do believe in counseling. I do counseling. What do you mean counseling? Y yo creo One en la consejería. Yo lo counseling. Uno de mis áreas de estudio fue consejería. Pero consejería es para las personas que están con una mente sana. But counseling is for someone who has a sound mind. ¿Cómo le vas a dar consejería a una loca? How can you counsel someone who's crazy? You need power. Para eso necesitas poder. 
to deliver those people. Para liberar a esas personas. I'm going to say it again. I believe decir. in counseling. Yo sí creo en la It's one of my majors. Es una de mis áreas de estudio. So I believe in counseling. Yo sí creo en la As a matter of fact, the Bible calls the spirit of counseling. Es más, la Biblia habla de un espíritu de consejo. It's an area of the Holy Spirit. Eso es una área del Espíritu Santo. Pero cuando llega una persona, but when a person comes, it is a, and they're like, Yo soy Hercules. And they say, I am Hercules. <laughs> Hercules. Y llega otro y te dice, Yo soy E.T. And someone says, I am E.T. ¿Qué tú le vas a decir? What are you going to say? Vamos a sentarnos y quiero darte consejería. So let's sit down, let's talk about that. Let's y llega otro y te dice, I am Jezebel. Y por ahí someone else says, I am Jezebel. Soy Jezebel, dice otro. So what do you do? ¿Y usted qué va a hacer con ellos? Well, let's sit down. Vamos a la ley de la consejería dice. Vamos a hablar consejería. The Bible says. No, la Bible no. La, no, la ley la de consejería. No. Let's talk about counseling. Que lo tenemos que escuchar. The first we have to Queremos hear oírte. Let me hear you out. Y cuando empieza a hablar, una mujer se transforma con voz de hombre. And then the woman starts talking and she winds oh, up wow, with a man's wow, voice. Wow, wow. What do you do? ¿Y usted qué va a hacer con eso? You need the power of God. Yeah. Necesita el poder de Dios ahí. Dáselo fuerte, grita. Shout. So we can supply human needs in our efforts. Entonces no se puede suplir la necesidad humana con we nuestros need the power esfuerzos. Of God. Necesitamos el poder de Dios. Without the Holy Spirit. Sin el Espíritu the Santo. The church is an institution. La iglesia es una institución. A religion. Una religión. With a form of godliness but no power. Con una apariencia de, de bondad o de piedad pero sin poder. Segunda de Timoteo 3:5. Estoy terminando. Second ya terminé el tiempo. No, no. Second Timothy 3:5. Segunda de Timoteo 3:5. Mire esto. Look at this. Tendrán apariencia de piedad. Having a form of godliness. That means they speak like God. Significa que hablan como Dios. Saben el vocabulario cristiano. They know the Christian vocabulary. Saben orar. They know how to pray. Pero deny the power thereof. Pero niegan el poder o la eficacia Míreme todos. de eso. Look at me. La razón. The reason why the church doesn't want the power. La razón por la cual la iglesia no quiere poder. Because they want to adapt society. Es porque quieren adaptar la sociedad. And society want to know a powerless God. Y la sociedad quiere conocer a un Dios, pero sin poder. Entonces es ofensivo ser tener un, tener poder de Dios. So then it's offensive to have the power. Ustedes me escucharon. Did you hear me there? So dice tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Having a form of godliness, but denying the power thereof. De estos evita. From such turn away. En la expresión apariencia de piedad. And that expression of form of godliness. This is what it means. Write it down. It means the mere a, mere. A, can you put it, please? The mere appearance significa meramente una apariencia that has no relation to reality. Pero que no tiene relación a la realidad. En otras palabras, si no words, tienes el poder de Dios, if you don't have the power of God, estás viviendo una mentira. You are living a lie. Yes, 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 yes. No tiene nada que ver con la realidad. You have nothing to do with reality. Because the truth is reality. Porque la verdad es la realidad. So, el término apariencia de piedad significa una mera apariencia que no tiene relación con la realidad. So the term form of godliness Cuando no tenemos actividad del Espíritu Santo, that has no relation to reality. es una señal que no hay presencia. When we don't have the Holy Spirit activity in our life, that's a sign of no presence. La evidencia presence. que el Espíritu Santo está presente es que se manifiesta su presencia. The evidence that the Holy Spirit is present Keep is going, that He manifests please. His presence. La persona del Espíritu Santo. The person of the Holy Nos Spirit guía a la gloria. guides us to the glory. Sin el Espíritu Santo, Without the Holy Spirit, no hay libertad. there is no freedom. Amen. There's no freedom. No hay libertad. Um, 2 Corinthians 3.17 Segunda de Corintios 3, Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiere ver una iglesia amarrada, you want to see a church atada, that's all bound, tied oprimida. up, all repressed. The Holy Spirit is not there. Es que el Espíritu Santo no está allí. Donde está el Espíritu Santo. But when the Holy Spirit es una is iglesia there. libre. That's a free church. Dáselo fuerte, por favor. Give it to him strong. Let's go back. Regresemos. Eso es una iglesia libre. That would be a free so, church. Por último, Finally, la persona le que dice acá. 
que sin el Espíritu Santo no hay vida en la iglesia ni en el creyente. Without the Holy Spirit there is no life in the church or the believer. Tenemos las canciones correctas. So we'll sing the right song. El sermón es muy bonito. A very nice sermon. But there's no life. Pero no hay vida. The Holy Spirit is the visible evidence of the presence of God in us. El Espíritu Santo es la evidencia visible de la presencia de Dios en nosotros. Did you hear me? So keep going, please. So the, the Holy Spirit. El Espíritu Santo. So what are the manifestations? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Of the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. Están listos. Are you ready? Están listos. Are you ready? Dije, están listos. I said, are you ready? Dígalo más fuerte. Are you ready? Pregunto, están listos. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. I want Santo. you to stop right there and hear the a new sound. And Michelle, you ready over there? And, and I want you to see something here. Quiero que vean algo aquí. About that. Acerca de esto. He moves like a wind. Él se mueve como el viento. But he's not a wind. Pero él no es un viento. He moves. Is, that's his manifestation. Esa es su manifestación. Se mueve como el viento, pero no es viento. He moves like the wind, but he is not the wind. He's a person. Él es una persona. Yes. He moves like the wind. Él se mueve como el viento. Esto es lo que yo experimento. This is what I experience. Cuando la presencia de Dios está, cuando hay demanda de la gente. When the presence of God is there, when there's a demand from the people. I feel like a whirlwind around me. Yo siento como un torbellino alrededor de mí. It sounds like this. Y suena así. And people that get close to me. Y personas que se me acercan. De lejos. From far off. Salen volando en el aire. They fly off. Even they, in the they air. like they went and 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 face a wall. Como que si subieran chocado con una pared. Wall. Como que chocaron con una pared. Eso es el viento. And that is the es wind. Es un remolino. It is a whirlwind. If you're not in the spirit, si usted no está en el espíritu, you're saying, what in the world is he talking dice, about? ¿Qué dice? Oye lo que dice. ¿De qué está hablando este hombre? Es que termine ya, ya me voy para la iglesia, a la casa, me me frijoles. What is he talking about? Because you're thinking about the rice and the beans. So the wind of the spirit. Pero el espíritu es como un viento. He's a wind. Es como un viento. He's like a wind, but he's not a wind. Pero él no es. He purifies viento. like fire. Él purifica como fuego. But he's not fire. Pero él no es un fuego. Matthew 3:11. Mateo 3:11. This is the promise of God. Esta es la promesa de And this Dios. is what Jesus said. Esto dijo Jesús. Yo a la verdad os bautizo. Dame los pads, please. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. I indeed baptize you with water unto repentance. Pero el que viene tras mí, but he that cometh after me, calzado no soy digno de lavar, de llevar. Shoes I'm not worthy to bear. Es más poderoso que yo. He is mightier than I. And he shall baptize you with the Holy Ghost in fire. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Alguien en esta noche. Can someone here tonight? Alguien en esta noche. Can someone here tonight? Quiere ser bautizado en candela. Say they want to be baptized in fear, pure candela. fire. Candela. Pure fire. Y os bautizará con Espíritu Santo y fuego. He'll baptize you in Holy Spirit. La mayoría de gente en la iglesia ha sido bautizado con el Espíritu Santo. The majority of people in the church have been baptized in the Holy Spirit. Pero no han sido bautizados con fuego. But they've not been baptized with fire. Okay, el 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 bautismo con el Espíritu. Now the baptism with the Holy Spirit. Es la dinamita. Is the dynamite. Pero el fuego es que la que prende la dinamita. But the fire is what turns on the dynamite. Que se vaya usted en fuego para ganar almas. So you can leave on fire to win so the souls. So the Holy Spirit. Entonces el Espíritu Santo. He's not. He's he moves. He, he purifies like fire. El purifica Let's go back. como fuego. But he's not a fire. Pero él no es un fuego. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Es como paloma. Is like no, a let's dove. Let's go. Let's go. No, I'm finished. Holy Spirit is like a like a dove. El Let's go back. Santo es como una paloma. It's like a dove. Él es como una paloma. Pero no es una paloma. But he is not a dove. Why? ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de una paloma? What are the characteristics of a dove? Son sensitivas al movimiento. They are sensitive to movement. ¿Cuántos han visto una paloma en su casa? How many have ever seen a dove in your house? Ahí por allá y cuando lo ven usted 
se espanta la naturaleza del Espíritu es que Él es sensible en un servicio usted está recibiendo y de repente se recuerda que tiene que mandar un mensaje para que le preparen la comida se levantó la paloma su vida debe ser your life must be su vida debe ser to walk with the dove in mind para poder caminar con la paloma en mente Are you ready? Lift your hands to the Lord. Levante su mano al He's Señor. here tonight. En esta noche, él está He's aquí. here tonight. En esta noche, él está aquí. He's like a dove. Él es como una paloma. But he's not a dove. Pero él no es he's una sensitive. Él es sensible. He grieves easily. Fácilmente se contrista. Él se contrista. He's quenched easily. Fácilmente se apaga. Se Pensamientos contrista. malos lo contristan. Bad thoughts can grieve him. Disobedience can grieve him. La desobediencia lo contrista. Unforgiveness grieves him. La falta de perdón lo contrista. Bitterness grieves him. La amargura lo contrista. So if you have anything in your heart, Entonces, si usted tiene algo en su quiero corazón, que levante su mano. No asuma y diga I don't have anything. Don't assume saying Levanta tu mano. El Espíritu de Dios. Dile Holy Spirit. Dile Espíritu Santo. Oh shakataraba shakataraba. He is like a dove. Él es como una paloma. But he's sensitive. He's easily grieved. Es fácilmente contristado. Una vez pasó un tiempo. One time. Levanta tu mano. Lift up your hand. Que pasaron como cuatro o cinco meses. It's like four or five months. That I didn't hear the voice of God. En lo que yo no escuché la voz de Dios. No escuché ya que allá. No 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 escuché la voz de Dios por tres meses. I didn't hear the voice of God for three months. And I say, Lord, why? Y dije, Señor, ¿por qué? You so silence. ¿Por qué tanto silencio? He told me. Y él me dijo. Because the last instruction I gave you did not obey. Porque la última instrucción que yo te di no la obedeciste. No se oye ya que. Porque la última instrucción que yo te di no obedeciste. Because the last instruction I gave you you didn't obey. Hay muchos de ustedes que Dios te guió, te sentiste algo y no lo hiciste. Many of you you felt God guiding you but you didn't do what He said. Pídele perdón al Espíritu Santo. Ask the Holy Spirit for forgiveness. Dile, I'm sorry. Precious Holy Spirit. Dígale, perdóname, precioso Espíritu Por haberte contristado. For having grieved. Los que están en las casas. Those at home. Hay una presencia hermosa acá. There's a beautiful presence. Donde está él? Where he is. Hay libertad. There is freedom. La gente puede llorar. La gente puede levantar su mano. People can cry. La gente puede lift gritar. Their hands. People can shout. Unless you are sleeping spiritually. A menos que usted espiritualmente se If you're sleeping, you don't sense anything. You don't feel anything. Si está dormido, no percibe nada. No siente. You totally disconnected, disengaged from the spirit dimension. Está totalmente desconectado, no está conectado. I want you to connect tonight. Yo quiero que en esta noche usted se conecte. No se voy afuera. Shaka taka raba shaka. Holy Spirit, thank you. Santo, levanta tu mano. Oh, ah, el Espíritu, cierre sus ojos. Espíritu Santo, I think the sound, the, the letter is good, but the sound is not the right sound. Señor, Lord, there's a lot of people here tonight. Hay muchas personas aquí en esta noche. Las cuales. They never seen the necessity of the Holy Spirit. Que nunca habían visto la necesidad del Espíritu Santo. Muchos que están apagaditos. Many that have been disconnected. Están un poco apagados. They're a bit off. They don't feel anything. No sienten nada. They don't 
presencia de Dios. No perciben nada. They don't hear God. No escuchan a Dios. Es tiempo It's time de conectarse al Santo Espíritu. To connect with the Holy Spirit. Ahí está. There he is. 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 Ahí está. This is one of the songs of the hymns of the Holy Spirit. Y shakalabash Dale adora. No espere. Don't wait for me to to tell you to worship. No espere que yo le diga Do it spontaneously. Hágalo espontáneamente. Do it out of the heart. Hágalo de su corazón. Thank you, Holy Spirit. Levanta tus manitos y tu voz. Y alabash Thank you. Precious Holy Spirit. El Espíritu Santo es para nosotros. The Holy Spirit is to us. Lo que era Jesucristo para sus discípulos. What Jesus Christ was to his disciples. Yo no me iría de acá hasta que venga sobre mí. I wouldn't leave this place fresco, until he comes upon me fresh. Que me llene. That he fills me with fresh oil. 